தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி மதிமானன் பேம் கே டிசிஏ தெரியாத கேள்விக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது என்பதை பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முதல் உங்களுக்கு முதல் வந்து எல்லா கேள்வியும் தெரியும் என்ற எண்ணம் உங்கள் மனதில் எப்போ தோன்றுதோ அப்பொழுது உங்களுக்கு எல்லா கேள்விக்கும் விடை தெரியும் அதான் முதல் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் மனசில் வந்து எனக்கு வந்து எல்லா கேள்விக்கும் விடை தெரியும் சொல்லி என்ற எண்ணத்தை விதைங்க நிச்சயமாக சொல்கிற வெற்றி உங்களுக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி இது வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் ஆகட்டும் குரூப் டூ ஆகட்டும் குரூப் ஃபோர் ஆகட்டும் எனி எக்ஸாம் ஆகட்டும் இந்த ட்ரிக்கை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கும் என்பதற்கு ஆணித்தரமான ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து இப்போ நான் தர போகிறேன் சரியா ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக் போயிடலாமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேசிக் ட்ரிக்லேருந்தே போகலாம் உலக பொதுமறை என போற்றப்படும் நூல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே உலக பொதுமறை ஓகே இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து விடை தெரியலன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதுக்கு நமக்கு விடை தெரில திருக்கடுகம் திருவள்ளுவ மாலை திருக்குறள் திருவழ புராணம் இருக்கு உலக புதுமறை உலகத்தில் பொதுவான ஒரு இதுவாக இருக்கும் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ இதை பார்க்கும்போது திருக்கடுகமும் திருவழ புராணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அதிகம் சான்ஸ் இல்லை ஓகே அப்போ நம்ம மூணாவது தான் யோசிக்கும் பொழுது திருக்குறள் ஏன்னா வந்து எல்லாத்துக்கும் இப்போ எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது வந்து திருக்குறள் தெரியும் ஆனால் இதை திருவள்ளுவ மாலை திருக்குறள் திருவழ புறம் தெரியாது அப்போ அந்த இடத்துல திருக்குறள் தான் நினச்சா இருக்கும் அதாவது வந்து உங்களை சுற்றி அந்த 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 விஷயம் அதிகபட்சம் பரப்படும் பொழுது அதை ஆன்சராக கிளிக் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா சி திருக்குறள் ஓகேவா ஒரு கேள்வியை படித்த உடனே உங்களை சுற்றி அந்த அந்த இது வந்து பயன்படுது தான் பாருங்கள் அப்போ பயன்படுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஆன்சராக அதிகபட்சம் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக உண்டு அடுத்ததாக பாருங்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூற்களில் ஒன்று எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முதல் என்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வரும் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் இப்போ எட்டு தொகை நூல் என்ன சொல்லுவீங்க நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்கரு நூறு அகன அணு புறண அணு பதிற்று பத்து பரிபாடல் கரி இதுதான் சொல்லுவீங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் படிக்கலை படிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கான எட்டு தொகை நூல்கள் தெரியும்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ எட்டு தொகை நூல்கள் என்னென்னு சொல்ல மக்களாம் நான் சொன்னது தான் அப்போ நம்ம அந்த புறண அணுற விட்டுறோம் புறண அணு இல்லை நற்றினை இல்லை பரிபாடல் நல்லா ஐடியா பரிபாடல் எட்டு தொகை நூலில் தான் வரும்னு சொல்லி ஒரு யோசனை உங்கள் மண்ணில் ஓடணும் அப்போ வரும்பொழுது என்னவுனா நாலு அடியாக தான் பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களும் ஒன்றாகும் சொல்லி நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் ஓகேவா நான் அடியாக திருக்குறள் இதெல்லாம் வந்து பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களும் ஒன்று அதை வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ட்ரிக்காக யோசிக்கணும் உங்களுக்கு அந்த எட்டு தொகை நூல்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த இது ஈஸி ஓகேவா செகண்ட் ட்ரிக்கு தான் எட்டு தொகை நூல்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த இதை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்து மூணாவதாக பாருங்கள் அடிதோறும் நான்கு சீர்களை பெற்று வருவது குரல் அப்படின்னா என்ன குரல் திருக்குறள் அது எத்தனை அடி ரெண்டு அடி சிந்தடி சிந்துனா மூன்று மூன்று அதுதான் பொருள் தமிழில் சிந்தடி இது வந்து உங்களுக்கு தெரியாது சரி நிறைய பேர் தெரியாது குரல் அடி என்ன தெரியும்ல குரல் அடி வந்து என்ன ரெண்டு அடி நெடிலடினா நிறைய அடி இருக்காது நெடிலாக போகிறது அதாவது வந்து நெடிலடி நெ நேர்கோடு நெ நெல்ல வர்றதா நேரடின்னு சொல்லுவாங்க நெடிலடின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சிந்தடிங்கிறது வந்து மூன்று அடிகள் ஓகே இப்போ நமக்கு சொல்ல டவுட் என்ன சிந்தடி நேரடி குரல் அடி மீன்ஸ் ரெண்டு அடி தான் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ மைண்டில் அப்படி இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் இருக்கோம் எக்ஸாம் வளர்க்கும் போது குரல் அடி மீன்ஸ் ரெண்டு அடி இப்போ நெ நெடிலடினா நிறைய அடிகளை பெற்று வருவது சிந்தடியும் நம்மளுக்கு நேரடியும் டஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஒரு டவுட்டாக இருக்குது அந்த டவுட்டை வச்சுட்டு கொஞ்சம் யோசிக்கிறோம் சிந்தடி எங்கேயாவது படிச்சுருப்பீங்க நிச்சயமாக சொல்கிற ஸ்கூல் லைஃப்பில் எப்பொழுதுமே ஒரு கேள்வி நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வருங்க உங்கள் ஸ்கூல் லைஃப்பில் எங்கேயாவது ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருப்பான் இப்போ எனக்கு நான் காலேஜ் படிக்கும் போது சிந்தடின்னு கேள்விப்பட்டனா சிந்தடி நான் யோசிச்சுருக்கேன் அப்போ நேரடியாக தான் இருக்கும் சொல்லி நேரடியாக நீங்கள் டிக் பண்ணலாம் ஓகேவா மொதல் வந்து உங்களோட நீங்கள் வந்து ஒரு கொஷின் படித்தோடனே பழைய நிலவன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் எங்கேயாவது ஒரு டைம் அந்த டாபிக் எங்கேயாவது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அது உங்களுக்கு வெற்றிக்க வித்தாகும் பொறுத்துக பொறுத்துக்க பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா ஒரு விடை ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நினைக்கிறீங்க செக் ஃபைல் விசா பாஸ்போர்ட்னு இருக்குது ஓகே இப்போ இதில் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் செக் இப்போ வந்து சரி விடுங்க உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியலன்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியலன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் ஆன்சர் பாருங்கள் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு வந்து
அந்த ரெண்டையும் யோசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து விடை வந்துடும் விடை வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆன்சராக வரும் ஓகே இப்போ அப்படி ஆன்சர் வரல நீ சிடி வந்து நம்ம நீ கண்டுபிடிக்கல சிடியும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக வச்சு இந்த கொஸ்டின் மாதிரி சிடியும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்னா இப்போ நம்ம அடுத்த கட்டமாக நம்ம போகிறோம்னா பார்த்துங்க அடுத்த கட்டமாக விசா பாருங்கள் விசா விசா ஓகே விசா மீன்ஸ் என்ன நுழைவு அதாவது இப்போ ஒரு வெளியூருக்கு போகிறீங்கன்னா அங்கே வந்து விசா கொடுத்தா தான் போக முடியும்னு சொல்கிறாங்க நுழைவு இசைவு புரியுதா நுழைவு இசைவு அந் அதாவது வந்து இவன் தப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தாலே கொஞ்சம் உங்கள் வாழ்க்கையோட கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதற்கான விடை உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா செக்குனா வந்து இப்போ வந்து பாருங்கள் செக்குனா நாலு ரெ மூணு ரெண்டு ஒன்று ஓகே இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு போட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு விடை வந்துடும் இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த விசா மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் நிச்சயமாக நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லிடலாம் விசா மட்டும் நுழைவு இசையும் தெரிஞ்சதாக நிச்சயமாக ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ஓகே அந்த ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ண உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கேள்வி கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் பிழையான தொடரை கடை கண்டறிகன்னு சொல்லி கேட்டுக்காங்க வள்ளினம் மிகவும் மிக அது ஓகே வள்ளினம் என்ன இக்கு இச்சு இத்து இப்பு இது அஞ்சு தான் வள்ளினம் சுற்றெழுத்துக்கள் பின் வள்ளினம் மிகவும் சொல்லியிருக்காங்க சுற்றெழுத்து என்ன ஆ இ ஊ இது நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆ இ ஊ தான் சுற்றெழுத்து அதாவது சுற்றி காட்டுறது ஆ இ ஓன்னு சொல்லி சுட்டி காட்டுறாங்க அப்பையன் அப்பையன் இப்போ ஒரு தான் வருது இப்பையன் சொல்ல இப்போ ஒரு தான் வருது ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்கு பின் வள்ளினம் மிகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஓரெழுத்து ஒரு மொழி ஆ இது மாதிரி தான் அதே மாதிரி அப்பையன் ஓகே அது மாதிரி வரதான் அடுத்து ஓமை தொகைனா தேன்மொழி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வள்ளினம் மிகவும் தானே மொழி தேன் மொழி தேன் மொழி தேன் இத்து வருதுல அது வந்து வள்ளினம் மிகவும் ஓகே தேன்மொழி இல்லை ஓமை இல்லை தவறான சொல்லி தான் மன்னிச்சிருங்க இரட்டை கிழவைக்கு பின் வள்ளினம் மிகவும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பட பட சட சட வள்ளினம் எங்கேயும் வருதா புள்ளி வருதா ஏதாவது இப்போ இச்சுத்து எதுவும் வராது அந்த லாஜிக்கை கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இரட்டை கிழவி இரட்டை கிழவி என்ன பட பட சட சட இது மாதிரி தான் ஓகே சுற்றெழுத்து அதை மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக அதுக்கான விடையெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் பிழையான தொடரை கண்டுபிடிக்கன்னு சொல்லிட்டு சரியா அடுத்தது உரிய விடையை குறிப்பிடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாசிலை இந்த பாசிலை செவ்விலை செவ்வேல் இது மாதிரிலாம் வரும்ல அதை பிரிக்கும் பொழுது செம்மை இது மாதிரி பிரிக்கணும் ஓகே சில சிலது படிக்கும் பாச்சிலை பாச்சிலை அது எப்படி வந்திருக்கணும் போது யோசிக்கணும் அது வந்து எந்த இதுலேருந்து வந்திருக்கும்னு சொல்லி யோசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அது புரியும் அந்த படி யோசிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சொல்லிட்டேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த பிசி போடுங்கன்னு அது வந்து ஒரு சில நேரங்களில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கை கொடுக்கும் ஒரு சில கொஸ்டின் பண்ணுறதுனால பிசி பிசி போடுவாங்க அது மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து வெற்றி வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் ஒரு சில கொஸ்டின் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இது கரெக்டாக பயன்படாது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் நம்மளுக்கு என்ன கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அதாவது உங்கள் மனசை கான்ஃபிடன் வரணும் இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி கான்ஃபிடன் வந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக ஆன்சர் கரெக்டாக தான் இருக்கும் உங்கள் மனசு தான் காரணம் ஆற்றீர் பகுபத உறுப்பிலக்கத்தின்படி எவ்வாறு பிரியும் இப்போ பகுதி இருக்கணும் பகுதி பகுதி எப்படின்னா கட்டளை சொல்லாக இருக்கணும் ஆற்று ஓகே அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து இதெல்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பொருள் தராத மாதிரி இருக்கும் ஆ கோட்டல் இயர் இதுதான் வந்து ஆற்றீர் ஓகே பொருள் தெரிகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இது கட்டளை சொல்லாக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பொருள் தெரிய மாதிரி பிரிஞ்சால் அது வந்து தான் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் ஒன்பது நாளி உடுப்பது இரண்டு இது சொல்ல உடனேவே உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம செம்மொழி படுத்து நேரம் வரும் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் ஒன்பது நாலு உடுப்பது இரண்டு அதுலேயே வந்து நம்ம கலைஞர் மென்ஷன் பண்ணி புறநானும் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி சில வீடியோஸ் தான் நம்ம மெயின் இப்போ வந்து யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் ஓகே அதே மாதிரி வந்து இந்த சில இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த நம்ம சில சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் பட்டாம்பூச்சி பட்டாம்பூச்சி கால்களில் கண்டு தான் ருசி எறியும் அப்போ அந்த நாளைக்கு அது கொஸ்டின் வச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த பாட்டு வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும் சில பாடல்கள் நீங்கள் இப்போ கேட்குற அந்த பாடல்கள் இப்போ வந்து எவ்வத்தின் உதிகாரம் சொல்லி ஒரு நம்ம டிக் டிக் படத்தில் ஒரு சாங் வருது அந்த சாங் கேட்கும் பொழுது திடீர்னு அந்த சாங் வச்சு அது வந்து ஒரு ஒரு பாடல் ஒரு வரி அதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து பொறுத்துக்க பாருங்கள் இப்போ இதில் நம்ம வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம்னா இதை இந்த பொறுத்துக்க பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அதாவது வந்து சுரதான்னு சொன்னால் எது சொல்லுவோம் சுரதா உங்களுக்கு வந்து எந்த இது உங்களுக்கு
கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா அந்த பாரதிதாசனும் பார்த்தவொன்னே வந்துருச்சு பாரதிதாசன் பார்த்தே வந்துடும் கொஞ்சம் டு கொஞ்சம் அதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாலு ஆன்சர் இருந்துச்சு அப்புறம் ரெண்டு ஆக்குறோம் அப்புறம் ஒன்று ஆக்கிறோம் அப்போ அந்த ஒன்றை நம்ம ஆன்சராக கொடுக்குறோம் அடுத்தா பாருங்க கீழ்கண்டு பறவை சரணாலயம் இல்லாத இடத்தை தேர்ந்தது சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூர்காரந்தே உங்களுக்கே தெரியும் நேச்சுரம் இங்கே பறவை சரணம் இல்லைன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் மாவூசி மைதானம் மட்டும் தான் இருக்குது மாவூசி பூங்கா இருக்குது அவ்வளோதான் ஆனால் சில பேருக்கு தெரியாது அவரே ஒரு தெரியும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம படிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கரைவெட்டி வெள்ளம் கூட சித்திரம் கூடி இது மூணுமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது கோயம்புத்தூர் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அப்போ கோயம்புத்தூர் தான் தான் இருக்குன்னு சொல்லி கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா நிச்சயம் கோயம்புத்தூர் தான் ஆச்சு உங்கள் யோசனை தான் உள்ளது இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் பொறுத்துக்க தான் அர்த்தம் நுந்தைன்னு சொல்லியிருக்காங்க நுந்தை தந்தை தான் நுந்தை சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நுந்தைய புரியுது அது புரியுதா நுந்தைனா மருவு மருவி வந்திருக்கு அப்போ வந்து அந்த மருவு நம்ம யோசிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே இப்போ அதை முடிச்சிட்டோம் அப்போ வந்து ஏடி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சராக கொடுக்குது பிக்கு வந்து பிக்கு வந்து என்ன என்றால் வந்து தொழிற்பயன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ யாவையும் யாவையும் என்ன யாவையும் முற்றுமை ஏன்னா வந்து யாவையும் உம்முன் முடிஞ்சிருக்கு முற்றுமை அதான் முற்றுமையாக இருக்கும் ஓகே நன்றுனா குறிப்பு வினை முற்று அப்படின்னு ஆசை கண்டுபிடிக்கும் அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலு இதில் ரெண்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது ஒன்று சூஸ் பண்ணி இது பண்ணணும் இந்த பிழையற்ற வாக்கிய இது மொதல் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாலு டைம் படிச்சு படிங்க அதை நீங்களே படித்து பார்த்துட்டு அதில் என்னென்னு பிள்ளையா நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அதுதான் வந்து இது ஒற்றுக்கு இதுவும் ஈஸி தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் இதை நான் சொன்ன ட்ரிக்கை பற்றி ஃபாலோ பண்ணேன் ஓகே இப்போ வந்து அதாவது வந்து வளம்பு கேட்டிருக்காங்க வளம்புனா என்ன அழகு ஓகே இது அதிகபட்சம் தெரிஞ்சது வந்து இந்த அடவி தெரியும் நிறைய பேர் தெரிஞ்சது இந்த அடவி அந்த வருஷம் தான் பதிமேல் கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த வருஷம் கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன காடுன்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க ஓகே அப்போ அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த வளம்பை வச்சு கண்டுபிடிக்கும் பொழுது ஈஸியாக புரியும் முட்டையிட்டது சேவலாம் கோழியும் கேட்டிருக்காங்க அங்கே குஷ்மம் கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம யோசிக்கவே தேவையில்லை வினாவொழு தான் அந்த குஷ்மம் கொடுத்தாலே அது வினாவொழு தான் ஓகே அதை பார்த்துங்க சில இதில் வந்து அவனே வந்து கரெக்டாக அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் யோசிக்காமல் தப்பாக போட்டால் தப்பாயிரும் அதை பார்த்துங்க குடிமக்கள் காப்பி குடிமக்கள் வரலாறே ஆதி காப்பியமாக தமிழ்நாட்டில் அமைந்து விளங்குகிறது குடிமக்கள் காப்பியம் என்ன அது முதல்ல பெரிய சென்ட்ரஸாக கொடுத்துருக்கான் இவங்க இதுக்கு நம்ம யோசிக்கவே தேவையில்லை குடிமக்கள் காப்பியம் என்ன சிவப்பதிகாரம் அப்போ சிவப்பதிகாரம் தான் ஆன்சர் அதே மாதிரி எட்டு தொகை நூலில் நாடக பாங்கி இப்போ அகனானூர் ஐங்குறு நூறு குறுந்தொகையில் என்ன தலைவன் தலைவி தலைவன் தலைவன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கணித்தொகையில் மட்டும்தான் அந்த நாடக பாங்கில் வரும் அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க அறவுரை கோவை என அழைக்கப்படும் நூல் எதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம டவுட் ஏனாதி பிரிச்சு சிறு மொஜ மூலம் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் ஆசாரக்கோவையா முதுமொழி காஞ்சியன்னு சொல்லி ஒரு டவுட் வருது இப்போ எதுக்கு நம்ம சரியாக பதில் சொல்கிறது விடை தெரில இப்போ சரியாக பதில் சொல்கிறதுன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா நிச்சயம் உங்களுக்கே ஞாபகம் ஏன்னா இங்கேயோ படிச்சிருப்பீங்க முதுமொழி காஞ்சியின் அறவுரை கோவை என்று அழைக்கப்படி சொல்லுவாங்க அறவுரை கோவை தான் மன்னிப்பு எம்மொழி சொல் தெலுங்கில் மன்னிப்பு இருக்கா நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் கொஞ்சம் யோசிக்கல இல்லை மலையாளத்தில் இல்லை தமிழில் மன்னிப்புன்னு சொன்னால் தப்பு தான் மன்னிப்பு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவன் தமிழ்நாடுங்கிறது கொஞ்சம் யோசிக்க ஏன்னா அவன் அப்போ அந்த கொஷின் எதுக்கு கேட்குறான் கேட்க வாய்ப்பே இல்லையில்ல ஒரு கொஷின் கேட்குறான்னா அதுக்கு வந்து இதை காரணம் அப்போ தமிழ் இல்லை தெலுங்கு மலையாளம் இல்லை அப்போ என்ன உருது தான் ஆன்சர் பார்த்துக்கணும் இந்த கேள்வி அடிக்கடி கேட்குறாங்க தொண்டு செய்த பழுத்த பழம் தூட தூய தாடிய மார்பில் விழும் உங்களுக்கு பழைய தெரிஞ்சுக்கும் இது எல்லா குஷ்மலும் வந்துடுது எனக்கு நான் இன்னிவர கூடிய கொஷ்மல் பத்து குஷ்மல் கூட வரலாம் வாய்ப்பு இருக்குது தந்தை பெரிய பாரதாசன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் படித்து தான் போதும் ஓகே இப்போ அடுத்ததாக வந்து கொஞ்சம் ஜிகே போவோமே ஜெனல் நாலேஜ் குடியரசுத் தலைவர் பதவி இந்த கொஷின் முடிச்சுங்க இந்த கொஷின் கண்டினியூ இன்னொரு கொஷின் இருக்குது ஓகே இது ரெண்டு ஒரே கொஷின் பேப்பர் தான் குடியரசுத் தலைவர் பதவி எந்த அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு கூறப்படுகிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு கண்டினியூ அதுக்காக தான் பண்ணுங்க ஐம்பத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு மாக்கி ரெண்டும் இல்லை கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணு கிளிக் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவர் நம்மளுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல ஃபஸ்ட் வச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஓகே அது வந்து கொஞ்சம் லாஜிக்காக யோசிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் குடியரசுத் தலைவர்
இப்போ தான் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்கண்ணா இந்த கேள்விக்கு வந்து என்ன விடைன்னு சொல்லி நம்ம வந்து மைண்டில் வந்து யோசிச்சு பாடம் அதுக்கு விடையில் தான் ஆன்சர் இருக்குது கேள்வி தான் ஆன்சர் இருக்குது அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா நிச்சயமாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நான்காவது உலக தமிழர் பொருளாதார மாடு எங்கே நடைபெற்றது கோவையில் உலக பொருள் உலக தமிழ் மாடம் நினச்சா தமிழ் பொருளாதார மாடம் நினச்சா செம்மொழி மாடம் நினச்சி இல்லை நடந்த பதிலாக நினச்சி கோலாலம்பூரில் அதுவும் உலக தமிழ் மாநாடு தான் இல்லை உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு அப்போ கோலாலம்பூர்னு இல்லை சிங்கப்பூர் இல்லைனா டர்பன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லாஜிக்காக யோசிச்சிங்கன்னா நிச்சயம் புரியும் அடுத்த வருஷம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இந்தியாவின் திட்ட கமிஷன் தற்போது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது நீங்கள் வந்து இந்த கொஸ்டின் எதுவும் உண்மையை சொல்ல போனால் நீங்கள் நிறைய நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் இல்லை டெய்லி நியூஸ் கேட்டாலே போதும் எங்கேயாவது ஒரு ரேடியோவில் கேட்டிருப்பீங்க அப்போ தான் அந்த இந்த யோசனை அப்போ தான் உங்களுக்கு அது வரணும் அதை பார்த்துங்க நிதி ஆயோக் இப்போ தீக்குச்சியில் உள்ள வேதி பொருட்கள் எண்ணெய் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வருது கொஸ்டின் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆன் ஆன்டி சல்பைல் கந்தகம் பெட்டா பொட்டாசியம் குளோரைடு ஓகே இப்போ இந்த ஆன்டி சல்பைல் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு எல்லாத்துக்கும் ஒன்றும் வந்துருச்சு அப்போ ஆன்டி சல்பைல் நம்ம போட்டோம் இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து கந்தகம் பொட்டாசியம் குளோரைடா பாஸ்பரஸா இதை பற்றி பார்க்குறோம் பாஸ்பரஸ் பார்க்கும்போது பாஸ்பரஸ் இல்லை அதில் இல்லை கந்தகம் இருக்குது அந்த கருப்பாக்கலாம் கந்தகம் இருக்குது தீக்குச்சினால் கந்தகம் கருப்பாக இருக்குல்ல அதனால் கந்தகம் தெரிஞ்சிச்சு அப்போ பொட்டாசியம் குளோரைடு ஆமாம் பொட்டாசியம் குளோரைடு வரும் கொஞ்சம் லாஜிக்காக யோசிச்சிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ண முடிச்சிடலாம் அப்போ ஆன்டி சல்ஃபைடு கந்தகம் பொட்டாசியம் குளோரைடு வேளாண் உற்பத்தி அளவிடும் முறை வேளாண் உற்பத்தி எப்படி அளவிடுவாங்க ஒருத்த வந்து இப்போ பார்த்துங்க அது என்ன கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர் கேட்குறோம் நீர்ப்பாசன வசதி எந்திரி மயமாக்குதல் உற்பத்தி நுகர்வு மற்றும் உழைப்பு திறன் உற்பத்தி திறன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நிலம் மற்றும் உழைப்பின் உற்பத்தி திறன் தான் ஏன்னா நிலம் இருந்தால் தானே ஒரு வேளாண்மை உற்பத்தியை பண்ண முடியும் சொல்ல ஒரு நிலம் இல்லாமல் ஒரு வேளாண் உற்பத்தி பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதான்ல நிலம் இருந்தால் தான் ஒரு உற்பத்தியே பண்ண முடியும் நிலம் மட்டும் உழைப்பு உற்பத்தி திறம் அந்த நிலம் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா வேளாண்மை பொருள் இனிப்பாசம் வசதி போக தேவையில்லை வேளாண்மை உற்பத்தி அளவிடும் முறை வந்து நிலத்தின் மூலம் தான் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் இப்போ அடுத்ததாக பாருங்கள் கீழ்காட்டு பொருந்தியவற்றை எழுதுங்க இப்போ வந்து பானிபட் போர் எப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது தெரிஞ்சாலே போதும் விடை தெரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ இதற்கான பதில் நீங்கள் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி இதற்கான பதிலும் நான் சொன்னபடி ஃபாலோ பண்ணி இதற்கான பதிலை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவர் இது ரெண்டுமே லாஜிக் இருக்கு ஆளுநர் வந்து எவ்வளோ ஐம்பத்தி மூணு சாரி குடியரசுத் தலைவர் எவ்வளோ ஐம்பத்தி மூணு ஆளுநர் எவ்வளோ நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இப்போ ஏபின்னு இருக்கு இப்போ ஏபி ரெண்டு இருக்கு ரெண்டில் இது இருக்கும் இதில் நீங்கள் ஆன்சர் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சரி நம்பா இவ்வளோதான்பா ஓகே ஒரு மேக்ஸ் கொஸ்டின் அதே ஒரு மேக்ஸ் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா அதற்கான ஒரு நீங்கள் வந்து கணக்கு போடக்க முடியும் அதை வந்து கரெக்டாக முதல் கூட்டுங்க கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இது நாளையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக அதற்கான விடை உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு அதை கடுத்து தான் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லா விடையும் கரெக்டாக பண்ணும் பொழுது நல்லா யோசிச்சு பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி உங்களோட பழைய நினைவுகள் ஸ்கூல் லைஃப் ஸ்கூலில் எல்லாம் எல்லா கொஷின் நீங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க எல்லா கொஷின் உங்கள் சார் சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு எல்லாமே உங்கள் மைண்டு நிற்கும் ஆனாலும் ஞாபகம் வராது அதை கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக ஞாபகம் வரும் நிச்சயமாக வெற்றி நிச்சயம்தான் சரியா அவ்வளோதான்ப்பா இந்த சின்ன வீடியோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து அனைவருக்கும் நன்றி நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சில் இனிமேல் இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி சில கேள்விக்கு விடை தரலைன்னா விடை தரலைன்னு சொல்லி விட்டுட்டு வராதிங்க எல்லா கேள்விக்கும் தயவு செய்து விடை எழுதுங்கள் இரநூறு கேள்வி கேட்டால் இரநூறு கேள்விக்கும் ஷேடப் பண்ணுங்கள் ஷேடப் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஷேடப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு கேள்வியை வந்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணுங்கள் அந்த அந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கற்றுட்டு போங்க எல்லாமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணுற தவறுகள் வந்து கரெக்டாக அதாவது வந்து இப்போ வந்து ஒன்றாவது கேள்வினா ரெண்டாவது கேள்வி தெரியாமல் நம்ம அவசரத்தை ரெண்டாவது கேள்விக்கு மார்க் பண்ணிடுறாங்க கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் போனால் மார்க் பண்ணாதீங்க ஒரு பத்து ஒரு அரை மணி நேரம் எக்ஸாம் பேப்பரை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ண ஆரம்பிங்க நம்ம போன நேரத்தில் பதட்டம் அதிகமாக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா அதே மாதிரி சயின்ஸ் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக சொன்னீங்க எங்கேயோ சயின்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க உங்கள் வாழ்வியோட கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள்